ஐயாஜாமி பேசுகிறேன் ஸோ யூபிஎஸ்சி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் புரிலிம்ஸ்க்கு நம்ம தீரா விருப்பம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு டெஸ்ட் சீரீஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ டெஸ்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் உங்களுக்கு வந்து தினசரி டெஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கான என்சிஆர்டி கம்பிலேஷன் ப்ளஸ் ரெலவன்ட் சோர்ஸஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம வந்து என்ன இட்ஸ் அ ஃப்ரீ நம்ம டேன் சேனலில் வந்து நம்ம அப்டேட் அப் அப்டேட் பண்ணுறோம் சரியா ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு டெஸ்ட் சீரீஸ் கிடைக்கும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கம்பிலேஷன் கிடைக்கும் தென் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஜாக்ரஃபியை தான் வந்து முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதனால் நம்ம ஜாக்ரஃபியை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஒரு அப்ரோச் வீடியோ தான் என்ன இது ஸோ அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஷெடியூலில் வந்து என்ன நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு கிளான்ஸ் கா ஸோ இதுதான் வந்து ஷெடியூல் ஸோ இந்த ஷெடியூலில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தினசரியுமே இருக்கும் தினசரி வந்து ஈவினிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக் வந்து நான் உங்களுக்கு கொஷின் பேப்பர் அப்டேட் பண்ணுவேன் நைட் டென் ஓ கிளாக் வந்து என்ன உங்களுக்கு ஆன்சர் கீஸ் அப்படிங்கிறத அப்டேட் பண்ணுவேன் ஸோ ரெஸ்பெக்டிவ் பர்டிகுலர் இந்த சிலபஸ் அப்படின்னா இந்த சிலபஸ்லேருந்து என்ன உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ஐம்பது கேள்வி நாற்பது டு ஐம்பது இருக்கலாம் சில இதில் நாற்பது இருக்கும் சில இதில் ஐம்பது இருக்கும் அது பர்டிகுலர் கண்டென்ட்டை பொறுத்தது அதே மாதிரி இதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு ஒவ்வொரு நாள் முந்தின நாளும் வந்து என்ன நான் ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவான ஒரு சோர்ஸ் என்சிஆர்டியை கம்பேர் பண்ணி கொடுப்பேன் இதுதான் வந்து அந்த சோர்ஸ் ஸோ இந்த சோர்ஸை பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக என்ன என்சிஆர்டியை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் இதை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு என்ன யூ கேன் அட்டம்ட் டெஸ்ட் தென் ஜாக்ரஃபியை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஏகப்பட்ட சோர்ஸ் இருக்குது ஏகப்பட்ட வீடியோ இருக்குது பட் எவ்வளோ தான் இருந்தாலும் அதே நேரத்தில் இந்த கேள்விகளுடைய தன்மையும் வந்து என்ன அப்படின்னா நமக்கு டஃப்னஸ் ஆகிட்டே தான் வந்து வருது ஸோ அப்போ எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ எக்ஸ்பீரிய ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா வருஷம் வருஷம் இந்த கொஷினுடைய டிஃபிகல்ட்டி ஜாக்ரஃபியை பொறுத்த வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் வருது பட் அதே நேரத்தில் வந்து என்ன நம்மளும் ஜாக்ரஃபியை வந்து அவாய்ட் பண்ண முடியாத ஒரு சப்ஜெக்ட் அதிகமான கேள்விகள் அப்படிங்கிறது ஓரளவுக்கு ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது இருக்கிறதுனால நம்ம இதில் வந்து என்ன இதை வந்து அவாய்டும் நம்மளால் வந்து பண்ண முடியாது ஓகே அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க அப்படிங்கிற அதை ரொம்ப தீவிரமாக படிப்பாங்க பட் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் சிலபஸ் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் கவர் பண்ணோம் அப்படின்னா வி கேன் ஃபேஸ் எனி கைண்ட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் ரைட்டா ஸோ அப்போ என்னென்னா ஜாக்ரஃபியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ரொம்ப பெர்ஃபெக்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத காட்டிலும் ஓரளவுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பத்து கேள்வி கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு எட்டு கேள்விக்கு நம்மளால் சரியாக விளையளிக்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதான் இந்த வீடியோடைய அப்ஜெக்டிவ் சரியா ஸோ ஜாக்ரஃபியை பொறுத்த வரைக்கும் நான் பழைய கொஷின் பேப்பரை வச்சு நான் மூணாக வந்து என்ன டிவைட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் அ ஃபிசிக்கல் ஜாக்ரஃபி இண்டியன் ஜாக்ரஃபி அண்ட் மேப்பிங் சரியா ஸோ ஃபிசிக்கல் ஜாக்ரஃபியை வந்து என்ன நம்ம வந்து மூணாக பிரிச்சுக்கலாம் ஸோ அதில் ஜியோமார்ஃபாலஜி கிளைமேட்டாலஜி அண்ட் ஓஷனாலஜி இந்த மூணும் அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ இந்த ஃபிசிக்கல் ஜாக்ரஃபியில் முதல்ல ஓவராலாக நம்ம என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்னதாக சொல்கிறேன் ஸோ என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா கோர் கான்செப்ட் எர்த் ஸ்ட்ரக்சரு அதுக்கப்புறம் டெக்டானிக்ஸு லேயர்ஸ் ஆஃப் எர்த்து அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளேட் டெக்டானிக்ஸு டெக்டானிக் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸு அதுக்கப்புறம் வெதரிங் மாஸ் எரோஷன் அதாவது வந்து இந்த லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் கிரியேட்டட் பை அதர் இது தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜியோமார்ஃபிக் ப்ராசஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த கிளேசியஸ்ஸு விண்டு அது வந்து எப்படி புதிய வடிவமான நிலப்பரப்புகளை வந்து உருவாக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து சோலார் சிஸ்டம் கஸ்டோப்போக்ரஃபி இது மாதிரி ஏகப்பட்ட எல்லா விஷயமும் சேர்ந்தது தான் என்னென்னா இந்த ஃபிசிக்கல் ஜாக்ரஃபி ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன ஒரு மூணாக வந்து நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் ஸோ முதல் விஷயம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ ஃபிசிக்கல் ஜாக்ரஃபி அப்படிங்கிறது ஜாக்ரஃபி அப்படின்னாலே வந்து என்னென்னா நீங்கள் பெரும்பாலும் ஒரு ஃபேக்ட் பேஸ்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு போய் இதை எழுத முடியுமான்னா முடியாது ஸோ ஜாக்ரஃபி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு பி தரோ இன் கான்செப்ட்சுவல் நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் கான்செப்ட்சுவலில் தரவாக இருக்கீங்களோ அவ்வளோ தூரம் என்ன உங்களால் இந்த கேள்விகளுக்கு வந்து விடையளிக்க முடியும் ஸோ அப்போ வந்து இந்த ஜாக்ரஃபி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா குறிப்பாக ஃபிசிக்கல் ஜாக்ரஃபி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன வி ஹவ் டு பி ஸ்ட்ராங் இன் த கான்செப்ட்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்
ஒரு மெமரி பேஸ்ட் அப்படிங்கிறத காட்டில் ஒரு கான்செப்ட்ஸெலாம் ஒரு ரீடிங் பிட்வீன் லைன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இந்த கேள்வி எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் கேட்கப்பட்ட ஒரு கேள்வி என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இன்ய சீஸ்மோ கிராஃப் பி வேவ்ஸ் ஆர் ரெக்கார்டட் ஏர்லியர் தன் எஸ் வேவ்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன் பி வேவ்ஸ் த இண்டிவிஜுவல் பார்ட்டிகிள்ஸ் வைப்ரேட் டூ அண்ட் ஃப்ரோ இன் த டேரக்ஷன் ஆஃப் வேவ் ப்ரொபகேஷன் வேரஸ் இன் எஸ் வேவ்ஸ் த பார்ட்டிகிள்ஸ் வைப்ரேட் அப் அண்ட் டவுன் அட் ரைட் ஆங்கிள்ஸ் டு த டேரக்ஷன் ஆஃப் வேவ் ப்ரொபகேஷன் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ முதல் விஷயம் என்னென்னா சீஸ்மோகிராஃப் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு கருவி நிலநடுக்கத்தை வந்து என்ன பதிவு செய்யக்கூடிய கருவி அந்த கருவியில் வந்து என்ன எந்த அலை முதல்ல வரும் அப்படிங்க இப்போ இந்த கேள்வி தான் வாசிங்க தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பாடி வேவ்ஸ் பாடி வேவ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி வேவ்ஸ் எஸ் வேவ்ஸ் என்ன அழைக்கப்படுகிறது பி வேவ்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன ஸோ மூவ் ஃபாஸ்டர் ஆர் த ஃபஸ்ட் அரைவ் த சர்ஃபேஸ் ஸோ அப்போ வந்து என்னென்னா பி வேவ்ஸ் தான் வந்து முதல்ல வந்து என்ன சீஸ்மோகிராஃபை வந்து இது பண்ணும் இந்த பி வேவ்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன சிமிலர் டு சவுண்ட் வேவ்ஸ் ஒலி அலைகள் பரவுது இல்லையா ஸோ ஒலி அலைகள் பரவுவதற்கு வந்து என்ன தட் இஸ் வி நீட் அ மீடியம் ஒரு ஊடகம் தேவை அந்த மாதிரி ஊடகம் இருந்தால் மட்டும்தான் என்ன இந்த ப்ரைமரி வேவ்ஸ் அப்படிங்கிறது இது பண்ணும் சரியா எஸ் வேவ்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பி வேவ்ஸ் அரைவ்ஸ் ஆகி கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு தான் வந்து என்ன ரீச் ஆகும் சரியா இது வந்து இந்த எஸ் வேவ் வந்து ரொம்ப ஏன் ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எர்த்தை வந்து நம்ம ரொம்ப கிளியராக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த எஸ் வேவ்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இந்த ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்க்கலாம் த இன் பி வேவ்ஸ் த இண்டிவிஜ் த இண்டிவிஜுவல் பார்ட்டிகிள்ஸ் வைப்ரேட் டூ அண்ட் ஃப்ரோ இன் த டேரக்ஷன் ஆஃப் வேவ் ப்ரொபகேஷன் வேரஸ் இன் எஸ் வேவ்ஸ் த பார்ட்டிகிள்ஸ் வைப்ரேட் அப் அண்ட் டவுன் அட் ரைட் ஆங்கிள்ஸ் டு த டேரக்ஷன் ஆஃப் வேவ் ப்ரொபகேஷன் சரியா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா த டேரக்ஷன் ஆஃப் வைப்ரேஷன் ஆஃப் எஸ் வேவ்ஸ் பெண்டிகுலர் டு வேவ் டேரக்ஷன் இன் வெர்டிக்கல் பிளைன் சரியா ஸோ அப்போ இந்த கேள்வி இது சரியா ஸோ த சர்ஃபேஸ் வேவ் ஆர் கன்சிடர் டு பி த மோஸ்ட் டேமேஜிங் வேவ்ஸ் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் எங்கேயாவது உங்களால் ஃபேக்சுவல் படிச்சுருந்தா அந்த கேள்வி அட்டன் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிளாக இல்லை இதை நீங்கள் கான்செப்சுவலாக புரிஞ்சு வச்சு படிச்சுருந்தா பெட்டராக அப்போ நம்ம நம்ம வந்து இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி எழுதி படிக்கிறது அப்படிங்கிறது நமக்கு பெட் இதாக இருக்கும் ஸோ முதல்ல சீஸ்மோகிராஃபனா நின்று வந்து பார்த்துக்கணும் அடுத்து பி வேவ்ஸ் அதனுடைய கேரக்டர் ஸோ ஃபாஸ்டஸ்ட் சீஸ்மிக் வேவ்ஸ் கம்ப்ரஷனல் பார்ட்டிகிள்ஸ் மூவ் பேக் அண்ட் ஃபோர்த் இன் டேரக்ஷன் வேவ் ட்ராவல்ஸ் முன்னாடி போகும் பின்னாடி போகும் ஆனால் அந்த எஸ் வேவ்ஸ் இருக்கு இல்லையா இட்ஸ் அ பார்ட்டிகிள்ஸ் மூவ் அப் அண்ட் டவுன் ஒரு பெண்டிகுலர் டு த வேவ் டேரக்ஷன் சரியா ஸோ டேரக்ஷன் ஆஃப் வேவ் ப்ரொபஷன் அப்போது இதுதான் நமக்கு வந்து இது அப்போ நம்மளால் சில விஷயங்களை வந்து மனப்பாடம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து என்ன சில ப்ராக்டிக்கலாக சில விஷயங்களை வந்து இது பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரியான பி வேவ் எஸ்வேவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒரு குளத்தில் கல்லர் தூக்கி போடுறோம் அதில் பி வேவ்ஸ் எப்படி இருக்கும் எஸ்வேவ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத அதனால் ரிலேட் பண்ணி படிக்க முடிஞ்சுது அப்படின்னா இட் வுட் பி பெட்டர் அடுத்து கிளைமேட்டாலஜி அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நமக்கு உள்ளடங்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லைக் த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் கிளைமேட் டெம்பரேச்சர் ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃப்ளூ டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஹீட்டு ஹீட் பட் பட்ஜெட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பெர்சிபிஷன் மலைப்பொழிவு அதனுடைய தன்மை மான்சூனு அதுக்கப்புறம் அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷரு அதுக்கப்புறம் குளோபல் சிஸ்டம் வைனில் என்னென்ன இருக்குது சீசனல் பேட்டர்ன்ஸ் என்னென்ன இருக்குது ஹியூமிடிட்டி என்ன அதுக்கப்புறம் கிளைமேட்டிக் கண்ட்ரோலை பொறுத்த வரைக்கும் லேட்டிடியூட் அண்ட் ஆட்டிடியூட் எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணுது அடுத்து ஓஷியன் கரண்ட்ஸ் என்னமா பண்ணுது அதுக்கப்புறம் இந்த மவுண்டெயின் பேரியர்ஸ் அந்த நில தடுப்புகள் இருக்கு இல்லையா மலை தடுப்புகள் அது என்ன விதமான விஷயங்களில் வந்து கிளைமேட்டில் இது பண்ணுது அதுக்கப்புறம் க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் குளோமல் வார்மிங் இதெல்லாம் இதிலே வந்து வந்துடும் குறிப்பாக பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சைக்ளோன் ஹரிகேன்ஸு அதுக்கப்புறம் எல்லினோ லானினோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் என்ன நம்ம கிளைமேட் ஆலஜியில் ரொம்ப படிக்கணும் ஸோ இதுதான் கிளைமேட் ஆலஜி சார்ந்த சில விஷயங்கள் ஸோ இப்போ இந்த முறை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கேள்வி கேட்டிங்கன்னா கேள்வி கேட்கணும் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு எர்த் அட்மாஸ்பியர் இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு கேள்வி இது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ கொஷின்ஸ் இத் ரெஃபரன்ஸ் டு த எர்த் அட்மாஸ்பியர் விச் ஒன் 
ozone and other gases absorb much of sorry much of the near infrared radiation அப்படிங்கறத சொல்லிரு சரி infrared are largely absorbed by water vapor that is concentrated in the lower atmosphere தெரிக்க அப்போ இது மாதிரியான கேள்விகள் எல்லாம் நீங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படினா உங்களுக்கு எக்ஸாக்ட்டா வந்து you understood அப்போ நம்ம ஃபேக்சுவலா प्रिபெயர் பண்றது அப்படிங்கறத காட்டிலும் எந்த அளவுக்கு நம்ம கான்செப்ட்சுவலா प्रिபெயர் பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து என்ன நமக்கு ஒரு அடுத்து ஓஷியனோகிராஃபி ஸோ ஓஷியனோகிராஃபி பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த டெம்பரேச்சர் கான்ட்ராஸ்ட் பிடிவின் கான்டினன்ஸ் அண்ட் ஓஷன் இஸ் கிரேட்டர் டியூரிங் சம்மர் தென் இன் வின்டர் ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் மோர் தன் மோர் தென் தட் ஆஃப் லேண்ட் சர்ஃபேஸ் முதல் கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிட்வீன் கான்டினன்ஸ் கிரேட்டர் கோடை காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறது நிலப்பகுதிக்கும் கடல் பகுதிக்கு என்ன ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் சம்மரில் வந்து மாறும் அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் நீரினுடைய தன்மைப்ப ஏற்பு திறன் அப்படிங்கிறது அதிகம் ஸோ அப்போ எதனா இதே மாதிரி கான்செப்சுவலாக நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் வி கேன் ஃபேஸ் த காம்ப்ளெக்ஸ் கொஸ்டின் அதர்வைஸ் நம்ம வந்து என்ன ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிவிட்டு ஃபேக்சுவலாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு போனோம் அப்படின்னா இது பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ இந்த ஜியோமார்ஃபாலஜியில் மொத்தம் மூணு இருக்குது இதில் இந்த ஜியோமார்ஃபாலஜி இல்லை இந்த ஃபிசிக்கல் ஜாக்ரஃபி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னால என்ன வி ஹவ் டு ரீட் ஆர் ஸ்டடி கான்செப்சுவல் பேசிஸ் ஓன்லி ஸோ இப்போ ஜியோமார்ஃபில் ஒன்று இருக்கலாம் இருக்கலாம் ஜியோ சாரி ஃபிசிக்கல் ஜாக்ரஃபியில் ஜியோமார்ஃபாலஜி கிளைமேட்டாலஜி அண்ட் ஓஷனோகிராஃபி இந்த மூணுலேயும் வந்து என்ன நம்ம இது பண்ணணும் இந்த ஓஷனோகிராஃபியை பார்த்தீங்கன்னா ஓஷன் ஃப்ளோர் டோபோகிராஃபி ஓ ஓஷன் பேசிஸ் அதுக்கப்புறம் டெம்பரேச்சரு சாலினிட்டி டென்சிட்டி சர்ஃபேஸ் கரண்ட்ஸு டீப் ஓஷன் சர்க்குலேஷன் அதாவது தெர்மோகலின் சர்க்குலேஷன் அப்புறம் டைட்ஸு அதுக்கப்புறம் எல்லினோ லானினோ கோரல் ரீஃப்ஸு ஓஷன் பொல்யூஷன் இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் என்ன நம்ம இந்த ஓஷனோகிராஃபி சப்ஜெக்டில் வி ஹவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் தட் அடுத்து இந்தியன் ஜாக்ரஃபி இன்க்ளூடிங் ஹியூமன் ஜாக்ரஃபி அப்படிங்கிறத நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் ஸோ இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஃபிசிக்கல் லேண்ட்ஸ்கேப் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் பாப்புலேஷன் பேட்டர்ன் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி சோசியல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே இது என்ன கேள்வி கேட்குறாங்க இட் இஸ் அபவுட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த இந்த இதில் எப்படி கேட்குறாங்கன்னா இட் இஸ் அபவுட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த டைனமிக் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் பிட்வீன் ஃபிசிக்கல் அண்ட் ஹியூமன் அஸ்பெக்ட்ஸ் தட் ஷேப் இந்தியா அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மினரலை பற்றி ஒரு கேள்வி கேட்டுருவோம் வருஷம் வருஷம் ஒரு மினரல்ஸை பற்றி என்ன ஒரு கேள்வி இருக்கும் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ஹேஸ் மோர் அரபல் ஏரியா தென் சைனா இது ஒன்று அடுத்து காமராஜர் போர்ட்டு ஜீலம் ரிவர் எங்கே போகுது அதுக்கப்புறம் கோல் பேஸ்ட் தெர்மல் பவர் பிளான்ஸ் இந்தியாவில் இருக்குது அப்போ இந்த கேள்விகள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிசிக்கல் அண்டு ஹியூமன் ஜாக் அந்த ரெண்டு எப்படி வந்து நம்ம டைனமிக்காக ஒரு ரிலேஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் இந்த இன்ட்ராக்ஷன் தான் நம்ம இது பண்ணிக்கணும் அடுத்து மேப்பிங் கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம மூணாக பிடிச்சிக்கலாம் ஒன்று வந்து வேர்ல்டு மேப்பிங் கவர்ஸ் குளோபல் ஜாக்ரஃபிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் லொக்கேஷன்ஸ் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக்கஸஸ் ஆன் இந்தியா ஜாக்ரஃபிக்கல் டீட்டெயில்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த நதி இங்கே இருக்குது இந்த மாதிரி இந்த ஸ்ட்ரைட் இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பேசிஸ் இதை பொறுத்த வரைக்கும் இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷனில் ஜியோ பொலிட்டிக் டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காசா ஸ்ட்ரிப் வந்து எந்த இடத்துல இருக்குன்னு கேட்கலாம் இப்போ அதே மாதிரி வந்து ஹவுதி வந்து என்ன ஒரு ஏமனில் அட்டன் பண்ணா இது பண்ணாங்க அப்போ செங்கடல் அந்த ரெட்சி அதை பற்றின செய்திகள் திரும்ப திரும்ப வருது அப்போ இது மாதிரியான விஷயங்களை வந்து நம்ம இது அப்புறம் மால்தீவ்ஸ் ஸோ மால்தீவ்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன இந்தியாவுக்கும் மால்தீவ்ஸ்க்கு இடையில் வந்து என்ன தட் இஸ் அ ஃப்ரிக்ஷன் நோ அப்போ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் என்ன நம்ம வந்து மேப் அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காங்கோ பேசின் ஸோ இதெல்லாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் கேட்ட கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இப்போ இது வந்து போ ஆர்மேனியாவுக்கும் அர்பேஜினாவுக்கு வார் நடக்கு ஸோ அதனால் வந்து என்ன இட் இஸ் ரீசன்ட் இன் நியூஸ் அப்போ அங்கே உள்ள பார்டர் அப்போ இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல தான் நம்ம மேப்பையும் வந்து என்ன வி ஹவ் டு ப்ரிப்பேர் ஸோ மொத்தம் மூணு இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் ஜாக்ரஃபி ரெண்டாவது வந்து ஹியூமன் அண்ட் எக்கனாமிக் ஜாக்ரஃபி மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேப் பேஸ்ட் ஸோ இந்த மூணும் தான் சிவில் சர்வீஸில் ஜாக்ரஃபிக்கான அடிப்படை ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி என்ன இது பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு இந்த இதில் என்ன ஐ வில் ப்ரொவைட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டு அண்ட் இந்த ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டுக்கு என்ன